హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ ప్రవీణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఫోటోగ్రఫీలో వాడుతున్న లెన్స్ ఏ బేస్ మీద డివైడ్ చేసిండ్రు వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటిది ఈ విషయాల గురించి మనం మాట్లాడాలి దిస్ స్టార్ట్ హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో మోస్ట్లీ ఫోటోగ్రఫీలో ఉన్న అన్ని లెన్స్ని కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది లెన్స్ని కూడా దాని ఫోకల్ లెంత్ బేస్ మీద డివైడ్ చేసాను ఓకే వాట్ ఈజ్ ఫోకల్ లెంత్ ఓకే ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఏంటి అంటే లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా మన సెన్సార్ మీద ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో అవన్నీ ఒక దగ్గర కలిసి మళ్ళీ విడిపోయి సెన్సార్ మీద పడతాయి సో ఆ పాయింట్ని కన్వర్జింగ్ పాయింట్ అంటారు ఓకే దాన్నే ఫోకల్ పాయింట్ అని కూడా అంటారు ఆ ఫోకల్ పాయింట్ నుండి సెన్సార్కి మధ్యన ఉన్న దూరాన్ని మనం ఫోకల్ లెంత్ అంటాం సో ఇది ఫోకల్ లెంత్ సో ఏదైనా ఒక లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉంటే దాన్ని ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ అని ఓ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఉంటే దాన్ని హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ అని అంటాం సో ఇది ఈ బేస్ మీదనే మిగతా అన్ని లెన్స్ కూడా డివైడ్ చేయడం జరిగింది లెన్స్ని ఏ బేస్ మీద డివైడ్ చేశాను సో లెన్స్ని కూడా మన ఐ చూసే విధానాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేశాను అంటే మన యాంగ్ మన ఐ ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడగలుగుతుందో అదే యాంగిల్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడగలిగిన ఒక లెన్స్ను నార్మల్ లెన్స్ అన్నారు ఆ లెన్సే ఫిఫ్టీ ఎంఎం గుడ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం నార్మల్ లెన్స్ అనుకుంటున్నాం మరి ఇదే ఫిఫ్టీ ఎంఎం అన్ని కెమెరాలకు నార్మల్ లెన్సా మీడియం ఫార్మాట్కి కూడా ఫిఫ్టీ ఎంఎం నార్మల్ లెన్స్ అవుతుందా క్రాఫ్ట్ సెన్సార్ కూడా ఇదే ఫిఫ్టీ ఎంఎం నార్మల్ లెన్స్ అవుతుంది అంటే కాదు సో సెన్సార్ సైజును మారిన కొద్దీ ఆ కెమెరా యొక్క నార్మల్ లెన్స్ మారుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీడియం ఫార్మాట్ కనుక తీసుకుంటే దాని సెన్సార్ సైజ్ పెద్ద ఉంటుంది సో దాని నార్మల్ సెన్స్ నార్మల్ లెన్స్ వేరే ఉంటుంది అదే ఫుల్ ఫ్రేమ్ కెమెరా తీసుకున్నాం అనుకోండి దాని నార్మల్ లెన్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎంగా కన్సిడర్ చేస్తారు ఓకే క్రాఫ్ట్ సెన్సార్ తీసుకుంటే దాన్ని కూడా వేరే ఉంటుంది అది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మరి అంటే ఏదైనా ఒక సెన్సార్ యొక్క కర్ణము అంటే సెన్సార్ మన రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంటుంది కదా దాని కర్ణము ఎంత సైజు ఉంటుందో ఆ సైజుకి దగ్గరలో ఉన్న ఫోకల్ లెన్త్ ఉన్న ఏ లెన్స్ అయినా కానీ మనం దాన్ని నార్మల్ లెన్స్ అంటాం సో అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో నార్మల్గా ఫుల్ ఫ్రేమ్ కెమెరా యొక్క సెన్సార్ సైజ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం బై థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం ఓకే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఈ కర్ణం కనుక్కోవాలి దీని లెంత్ ఎంత కనుక్కోవాలి నేను దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను సో పైతాగర స్థిరం ప్రకారం ఏంటిది అంటే కరమ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా సో దీని వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ ఓకే దీనికి రూట్ సో ఇక్కడ మనకి దీని క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసి ఎంత అంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ఓకే సో ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ టూ సో ఇది ఎక్స్ వాల్యూ అంటే దీని కారణం ఇంత సైజు ఉంటుంది ఓకే దీనికి దగ్గరలో ఉన్న అప్రాక్సిమేట్గా దగ్గర నాట్ ఈక్వల్గా ఉన్న నాట్ ఉండదు అప్రాక్సిమేట్ దగ్గర ఉన్న లెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం నార్మల్ లెన్స్ అంటాం సో మన లెన్స్ మొత్తం కేటగిరీలో దానికి దగ్గరకు ఉన్నది ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ ఇది సో ఇలాగే సిమిలర్గా నేను మీడియం ఫార్మేట్ కెమెరా లెన్స్ యొక్క నార్మల్ లెన్స్ కనుక్కుంటాను ఒకసారి చూడండి సో దాని సైజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓకే దాన్ని ఫార్టీ టూ ఎంఎం తర్వాత వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంఎం సో దీని డయాగనల్ వచ్చేసి సేమ్ ఫార్ములా ప్రకారం నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సెవెంటీ ఎంఎం ఓకే సో మీకు అప్రాక్సిమేట్గా ద లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉన్నా కానీ ఓకే లేదంటే సెవెంటీ సిక్స్ అనేది ఒక లెన్స్ ఉండి దాని దగ్గరకు ఉన్నా కానీ మనం దాన్ని నార్మల్ లెన్స్ అనొచ్చు ఆ కెమెరాకి దాన్ని నార్మల్ లెన్స్ అనొచ్చు సో అది క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కనుక మీకు తెలిసింది అనుకో మీరు ఈవెన్ సెల్ ఫోన్ సెన్సార్ సైజ్ తెలితే దానికి కూడా మీడియం దానికి కూడా నార్మల్ లెన్స్ ఏంటిది టెలిఫోటో లెన్స్ ఏంటి వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఏంటిదో మీరు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు నార్మల్ లెన్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే నార్మల్ లెన్స్ దేనికైనా వాడచ్చు మనం అంటే పోట్రేచర్ పోట్రేచర్లు తీయడానికి వాడచ్చు 
ओके लैंडस्कै फोटोग्रफी की स्ट्रेट फोटोग्रफी की एनकू इवीट की वड़चो अभी मन ई चूस उ ई तो एला चूस्त मैं आबजेक्ट आना मन का अंत ऐंगल आफ व्यू उबी दी वैड रेज मन उपयोग सो मैं वाट वैड ऐंगि ले वैड ऐंगि ले अंत नार्मल लेंस कना फोकल लेंत तक मन को वैड ऐंगि ले ओके अंत फिफ्टी एम एम कना तक मन को वैड ऐंगि ले सो वैड ऐंगि ले मल्ल रेवैडी आलट्रा वैड ऐंगि रेडोद फिश ऐंगि आलट्रा वैड ऐंगि अंत ट्वेंटी फोर एम एम टू फोर्टीन एम एम वरक उ आलट्रा वैड ऐंगि सो फोर्टी एम 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 कना डन वाई मन के फिश अत ओके वीट अडवांटेजेस वीट ने वतर सो वीटी मन चपाले आर्किटेक्चर फोटोग्रफी में वैड ऐंगि लेंस बड़ता लैंडस्के फोटोग्रफी की वड़ता एदेन ईवेंट कव कवर् वैड फोटोग्रफी मोस्टली इवी वस्त ओके okay? इधी वैड ऐंगि की संबंधी विषय अच्छे मैं टेलीफोटो अंत अं फिफ्टी एम एम कना एबो उ टेलीफोटो लेंस ओके टेलीफोटो लेंस मन एक्ता मरी टेलीफोटो लेंस मन स्पोर्ट्स फोटोग्रफी एक्त मन दूर में उड़े फोटो दी वे लेंस टेलीफोटो लेंस सो स्पोर्ट्स फोटोग्रफी की वैल्ड लाइफ की तरह वेडिंग फोटोग्रफी की सो दीन मोस्ट पापुर् सी टू हड्रेड सो इलांट वाड़ा की मन टेलीफोटो लेंस उपयोगपड़ता है इधी मन को मूड मेन कैटगरी सो इन मन माला इवन प्रईम लेंस लेदे स्टाड लेंस अंत वीट फोकल लेंत उ अंत फिफ्टी एम एम mm अंटे फिफ्टी एम एम उ हड्रेड एम एम अंटे हड्रेड एम एम उ इंकोटी वेरी का सो वीटने मन प्रईम लेंस अट सो तरवा जूम लें जूम लें अंटे जूम लें इंको पेर तो अटम अदे वेरबल फोकल लेंत लें अटर ओके अंत वीट लेंस वीट फोकल लेंत मन मार्च को ओके जूम लें फर् एग्जापल अंत ट्वेंटी फोर टू वन नाट फाइव दी रे उ रे नंबर ट्वेंटी फोर अने नंबर ट्वेंटी फोर एम एम अने नंबर वन नाट फाइव अने नंबर सो मैं फोकल लेंत ट्वेंटी फोर मिनीम अं वन नाट फाइव मैक्सीम मध्य मन एक् अकोनी आप मन फोटोसते तीयु सो दी मन वैड रेज मन वीट वाड़ा एन कं मन ऊर के लेंस चेंजा अवसर उ सो ओसार लेंसकना मन एवेंटना यदा मन ईजीग कवर् ओके सो इध माला दींट मन जूम लें वे सर की एंटी अंत अभी वैड ऐंगल ना टेलीफोटो वरक उड़ी लेदे नार्मल लेंस ना टेलीफोटो उड़ी लेदे वैड ऐंगि ना नार्मल रेंज वरक उड़ी इला अन्नी एरिया कवर्सको मन को जूम लें उ सो इध फ्रेंड्स इव मन इवा एपिसोड सो मन नैक्स्ट एपिसोड तो मन मल्ल कल अंदर बाय नचते लाइक चीजें षेर चीज सब्सक्रैबी गिंट नी टी थैंक यू